Jambo jambo guys, this is your guys Ziki and welcome to Just Ziki Show. So today tumeingia inda once again tutana mabishi wenye wako hapa. Na mostly unasikia guest story wasio anaitwa Kemboy. Na wasio wamekuwa request ile time wa Kemboy hapa tuone watu wanateseka. Doa, unajua tunaingia ka street tunaongea na jamaa wasema kuja doa, kuja doa kazi ziko, kuja. But in reality pia kuna the other side of the hustle. Unajua kuna wale pia wanajitafutia in different ways. Si kila kitu nakoga rahisi mteremko kila mahali. Hata ukienda US pia kuna zile place watu wanateseka. But hapa tuseme mtu mnateseka. Mnajisukuma yani kuna vile tu mnajisukuma. So best yetu atajintroduce. Atuambia alianzaje maisha yake ya Kemboy mpaka wa leo na ameka miaka ngapi? Watu kwa wapi mtaani? Na agency ilimleta pia. Karibu bro. Karibu. Nimekaribia sana asante. Mimi naitwa Mohamed. Na mimi natoka Mombasa kila yani kila mji kisauni likoni changamo kote mimi nimekaa ngacha kutengeneza hivi vizuri ndio watu watu wakusikie sasa naweza kata hapa sawa iko sawa kote huko nimeishi hakuna mahali sijulikani jina lingine la utani najulikana ni kama Al Capone Al Capone jina fema sana hiyo hilo ni jina fema sana hata ukifika Mombasa ukisema Al Capone utaletwa kwa kote ukifika tu sema unamjua Al Capone basi au utaletwa sasa sisi maisha yetu ya ukemboi wengine wana wanapata hali nzuri lakini mostly wana suffer so kwanza utatuelezea ulikujaje doha ulikuja na agency ya ukafi, mpaka wa leo yani kuanzia agency kazi ilikuwa ilikuwa ile umeahidiwa mpaka wa leo sawa so, mimi nilipata agent fulani Kenya ambao aliniambia kuna kazi Qatar ya upande wa security mm -hmm. Lakini kumbe ile visa ilikuwa si ya security. Mm -hmm. Wajali kwa mikuwa kwenye envelope. Sasa sikuweza kuyangalia. Mm -hmm. Usha wana. Ye, yani alitumia tuwa akili yake. Zami nikajuazi na yaji ya security. Nikajuazi ni saa. Nilivo fika airport sasa pale. Nilivo yangalia. Nika wana. Ah, ni trading and construct, construction. 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 Yani Usha kazi wana. ya mjengo. Ah, nika shanga sasa. Nika wana sezi rudi. Usha wana. Usha wana. Usha wana. Uko airport. Ni kwa airport. Usha wana. Umeaga wana. Eh, na liniambia hiyo ni kazi ya almost 50k. Mm -hmm. Sasa mimi nikaja nani nikaja vizuri hapo hapo tukakaa tukaja tukachukua tuko kwa wavulana watatu. Mhm. Sasa tulipokuja kuchukuliwa tukaenda zetu accommodation. Kwenda kuona hiyo accommodation yeye si poa. Ushaona? Ni mali tunalala watu kama nane, tisa. Alafu rooms yenyewe ni ndogo hata hii ni kubwa. Ushaona? Alafu pesa yenyewe pia tunaulipwa. I think hata aifiki hata tuseme aifiki hata 1030 ya Kenya. Nilikuwa kuna fika kama 1000. Hata aifiki 1000 tuseme katariala aifiki 1700. Hiyo ilikuwa mwaka gani? Ni mwaka jana. Ah last year tu. Mm, last year hapo mm. mwanzo mwanzo hapo. Mhm. Sasa mimi nikajitolea nikawa nimepata kuna mgoso fulani mzungu fulani alikuwa amejitolea huko ulikuwa nafanya nani kule kunaitwa Airbase Aludaid. Mhm. Construction Asa nikuwa nafanya kule kuna mzungu akajitolea kanambia jioni nenda kasomeo safety alafu mimi nitafanya juu chini kuchukua nitakupa kazi eh nitakupa mm -hmm. kazi sawa huyo mzungu wajua alikuwa ni Ukraine mhm mm ushaona mm -hmm. nikaenda nikasomea kazi ya safety sasa kuna pale kazini kuko na kibaka tasema ni mtu ambao ni mdaku mm -hmm. alivonona niko kila saa niko na laptop nini na nini akataka kuja mambo yangu nini akanifuatilia eh mm -hmm. akanifuatilia kaenda kamwambia boss wake <laughs> boss akanifuatilia akanifuatilia akajua mimi nasoma nikaingia nikamwambia mimi nita apply hapa hapa kwenye mm. akaniambia sawa sasa ile kuna ilivomaliza course yangu ya kwanza ya Ayosh nikawa nasomea na Bosch hapo mm. ndo tukaja tukakosana na yule boss maana kana anambia ni lazima nianze kufanya hao kazi na nikiangalia bado sijakuwa vizuri upande eh yeah, sija mm. maana ndo kosa ndo nasomea na Bosch sasa kuna siku nikawa nimeenda kazi vizuri huko kwenda kufanya kazi hapo kwa ile Montawa nimeenda mm. kufanya kazi kufika kule tunajua heat stress ili heat stress eh yani eh, joto joto eh mm -hmm. mazee ile kazi ilikuwa ni ngumu watu wawili siku hiyo tulizimia mimi na jamaa mwingine anaitwa Jafar tulizimia na heat stress kwa hiyo kumekuwa paka bendera ya black mm -hmm. tulikuwa kwa style mtu kutoka nje lakini hao wahindi ndio tufanyisha kazi paka nje ah oh, normal sana niko na picha niko nao paka hiyo picha paka hiyo na ya hospitali niko nao mm -hmm. sasa mimi nilipofika hapa hivi nilipofika kwa kampuni kampuni imagine walinterminate 
Walutuya kwa 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 mimi na tiaibu kampuni kwa nini? Ah, Mana no, mimi niliwambia, nani kampuni alisema nani ile kampuni ambayo ilikuwa inafanya nayo kazi maana kwani sisi ni supply. Wanasema huyu jamani kama hakuli poa. Maana chakula ilikuwa chakula yenyewe si nzuri, chakula ni pilipili na sisi hatuwezi kula chakula pilipili. Inabidi ukipata mshahara unataka kutumia watoto nyumbani mm. na at the same time unataka ununue chakula usurvive. Uweze kula chakula pilipili. Mhm. Ushaona. Sasa ikabidi ni hivyo ni wakani terminate walivyo terminate mimi kienda kuwafungulia kesi kumbe kule wanacheza na kampuni anacheza na court na court na court mimi ni yani hapa ni kama Kenya nyingine ndogo eh Kenya nyingine ndogo anacheza na court sasa mimi nilipofika kule wale jamaa nikaona wamenigeuzia wamenigeuzia kibamba nikaona nini haina haja nishindane na jamaa ushaona wacha nitafute mahali kazi nifa wacha nitafute mahali kazi nifanye nikamcontact yule mkraine mkraine akaniambia mzee sahi mimi nimeenda nyumbani kuna vita Mm. Na bibi yake bibi yake alikuwa na bibi yake alikuwa kwa kwa hapo nani huko kuna itwaje Mariupol. Mm-hmm. Bibi yake anakaa Mariupol. Sasa akawa ameenda kumtoa bibi yake waende at least Poland. Mhm. Ushaona, anaenda mm-hmm. kasi kule ni engineer. Mhm. Kaambia haina shida, mimi nitakungoja mpaka siku ile. Ananiambia you just wait for me. Mhm. Kaambia sawa. Sasa mimi ni nikakutana na huko kazini yangu. Mm-hmm. Kazini yangu akaniambia, "Eh hey, bro, hata ina aje usoto huko nje. Mimi nilifika time na lalanda ya mabasi hizi basi mbovu hizi za nje. So hii wakati kuna wale unchanganya kidogo uliacha na mliko sana na employer wako akakufuta kazi. Eh. Na yakuwekea kesi ukaachana nayo. Eh mimi so, ndo mimi ndo mimi ndo nilitaka kufuta. Ni kuwekea kesi ukapata kesi, ili, pala wanakujuzia. Eh, ili wanilipe eh. at least niyetokane nao sasa. Ya kutaminate eh, contract yako eh, before. Eh wame wame wame, wame, wame terminate without any reason. Mm. Without, na mimi niko na evidence kwa nilienda paka hospitali. Uh-huh. Niko na paka zile naniyo za za safety zile ile report ya safety wale ma safety wa kule wamekuelezea mm, mm. eh walikuwa paka wakatumia email zile email wakanitumia mimi wakazi forward kwangu pia nikawa niko nazo mm. ushaona sasa hata nikaona hapa kotini haya jamaa wameshanizidi unga mm. sasa acha hata niachane nao ni vitu mingi eh. za kiarabu hata wewe eh yes, ndio hiyo sasa nikaona hata achana nao acha niachane nao so baada ya kuachana nao saa hii muda yenye ugeachana nao ulibaki accommodation ama wewe ulitoka ni vitu zilendaje wakati wa kuacha kazi kuvutwa kazi hapo kuliendaje ah mimi mazee kusema ule kweli nilikuwa kwa na kaa nje nje unamaanisha <laughs> unamaanisha na kaa nje nje accommodation accommodation ni eh. na kapo nje kuna mabasi mbovu ziko hapo mabasi mbovu sasa hii umevutwa kazi na sasa hata kwa accommodation umekufukuza ama umejitoa mwenyewe nimejitoa maana nilikuwa kwa walikuwa wanalikuwa wanataka kuniletea polisi mimi nikajitoa nikaa na kaa huko sasa ikabidi nje accommodation ikabidi sasa kuna mzae fulani siwezi msahau mzae Huyo mzee waga na muita mzee wa nyumba kumi. Mhm. Ushaona ni Mkenya ndio kwa Kisumu. Huyo mzee alikuwa ananiletea mafu ananiletea chakula mm-hmm. kila kitu na mpaka aje niangalie kama nimelala ama sijalala. Mhm. Mpaka wale huyo mzee ananipigia. Ushaona? Nzuri sana. Eh, mm-hmm. ni mzee mwingine poa sana. Mtu poa sana. Sasa mimi ni kazini yangu akakuja akaja akaniuliza vipi bro unaendelea je? Kaambia mimi naendelea poa tu hivyo hivyo kungangana. Kanaambia haina shida. Sasa ile kitu ambacho utafanya kuna mali kuna kazi ya cleaner. Kaambia basi poa tuende. Ndio tukaja paka paka ubos. Kafanya ubos kazi wiki ya kwanza wiki ya pili. Ubos ndiko kuna Nepal mwingine pia anaitwa Gopi pia alikuwa kwa ni Kemboi kama kama vile vile sisi. Tukao tunajaribu ile kupia na advice vipi tunaweza survive nini. Sasa pale pale yule boss akachukulia aka kunipenda yani kunipenda yani naona vile mimi na na yani hawa watu wangu vile naweza wapangilia kazi na coordinate nao poa kulikuwa na kazi ikitokea akiniambia nataka watu 20 30 mimi na, napiga simu mahali fulani watu wanapatikana wanakuja mm. ushaona wanachapa kazi nini sasa boss akanichukulia wewe mimi sitaki uende mbali wewe nitako kae hapa hapa karibu sasa mimi natafuta room alafu taka hapo ndani akatafuta room tukaingia watu wa sita kwanza mm. wa Kenya wa sita tukaingia hapo wa Kenya wa sita tukawa tunakaa kidogo 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 tukapatana na kina Eriko mm. ushaona mm. kwa project nyingine ambayo ilikuwa kina Eriko alikuwa hapo pia ana nyumba mm. wana kuna mahali kidogo alikuwa amepata tabu na wao mtu wao kulipa nyumba huko ikabidi tukamwambia huko kuna nyumba jooni wakaja tukaja tukashia nao room moja mm. tukawa tunakaa nao hapo tukawa tunakaa 12 people paka ngino na lachini naoma sana so, so, maisha yako kemboi ilianzia mahali mliko sana mdosi yeah. ukatoka kama uko na legal document ama uko na ID wakati ulitoka huko nilikuwa na ID mm-hmm. hata sasa niko na iko valid ama haiko valid sasa hiyo wakati ulitoka ilikuwa valid 
Eh, wakati nilivotoka alikuwa so ameshaenda washaenda ku cancel washa block ya ID wajua wale wakisha ku terminate na barua tayari wanakimbia kwa kwa system mhm mm wanaenda na ku block mhm mm uh. so ulitoka kampuni ukakuwa kemboi saa una document yote unafanya kazi kwa kwa mdosi mwesema aitwa huyu mdosi wangu mm -hmm. Sabudin so kwa hapo unafanya na document gani sasa ile 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 idea ile agreement gani mme make na yeye since idea yako ime expire sasa agreement gani mko nayo na yeye hakuna agreement yote so wewe uko tu mkikosana mmekosana na pia hata tuwezi kosana yani example example yani tulikosana tumekosana amko kwa contract yote yenyewe mko tu kama marafiki tuko kama marafiki nini yani ni hivyo hata sasa hivi mali unafanya kazi mhm kampuni nyingine ya clean nafanya kazi ndani ya government tunatumia hii ID yangu na wanajua ID yako ifanye kazi hawezi jua kwa sababu mwenye mimi nakaa nao eh hawezi hata kujia kuniuliza hiyo kitu umekaa nao vizuri na kaa nao vizuri kila kitu anayeniambia ni wafanyie na wafanyia hawezi mimi nimekwambia juzi nimeletwa paka na principal wa school katari mwenyewe paka hapo chini so we hii maisha ya kemboi of course wao wako sana mdosi kuna yeah. wale wanatoroka wenyewe tu mm. wanasema ah mimi acha nitoroke niende kemboi ni jaribu jaribu vitu zangu vivi influence ya watu eh yeah, kabisa so wewe kama wewe so unajua ni kama senior yeah. nasikia vile unakaa hapa wewe ndio senior kwa hiyo nyumba na wewe ndio una supervise wase kabisa challenge gani mna mna face ama challenges ni kuwa kazi zinaweza tokea kama kemboi si ndio mm. kazi zinaweza tokea hasa unajua mimi nilichukua responsibility kwa sababu gani na fight ya black wenzangu mm. sio mkenya sio mgambia sio mgana mwa afrika tu mweusi eh yeah. maana kazi zikitokea ah oh, bangali na wapakistani wanakimbilia wanataka kuchukua slot kwa wenyao tu ushaona eh yeah. sasa mimi waga yule boss vile naelewana naye mm. mu mwambia 50 50 ukitaka watu wangu maana ukikosa kuwapata watu wangu kazi next time ukipata kazi ya watu wengi usinilete si, sasa ile boss wangu anakuta ni sawa wote unapata 50 50 kama ni watu ni ni ni, ni 50 anipe mm -hmm. 25 mimi na na ni watu 25 so huyu mdosi wako ana emblem ya kemboi ama pia ana wakaje yule huyu boss wangu ani kusema kweli ye, anajaribu kutuelewa wale hawana dokumenti wale ambao wana dokumenti anajaribu kutuelewa kwa sababu anajaribu kushina sisi anajua zao ni binadamu pia wana mafamilia nyumbani mm. wanataka wapate kitu watume nyumbani sasa hajaeka tu ile kuati anafuata system Kimboi. sana yeah. eh, wajua ukifuata system sana utafanya yani utakuwa pia kambo ni heta mm. yani wewe uwezi kupatia mtu kazi unless kuna document fulani mm. na wakati mtu anaweza ile kazi mm -hmm. ushaona sasa boss wetu yani kusema ile kweli ni mtu ambao pia ana reason Zipi limuelewesha tulimwambia sisi wengine sisi tumesoma lakini sasa ni ile hii shida ambayo imetupata natamani ujeke kwenye kiatu chetu ujue. Mm -hmm. eh, Akanambia mimi pia nishapitia kazi hizo nishafanya nisha nikiwa alikuwa ameenda sijui ni Iran wakati huo nini. Akanambia nyenye atamsijali. Mm -hmm. As long as hautashikwa ni sawa. Mm -hmm. Na kukuwa na kama ni kampuni ambayo anakupeleka na juazi kutakuwa na na check ups nyingi. Yeah, process ni mrefu. Process nyingi. Mm -hmm. Akupeleki huko kuna ile tu rais eh, ile ambayo anajuaza hakuna mambo ya hakuna eh, eh, bora tu hao wanataka tu tu wafanya kazi hawataka kujua yeye toka wapi nini bora yeah. kwa hapa na wafanya kazi mm. na bora usikosee kampuni kabisa kabisa eh. so hapa mnakaaje hii building yote ni mbona watu ni wengi mm. hapa chekicheki hao watu wanakaa pia wakiniona pia ni kama wanaogopa ogopa watu wako hapa nje inaweza kuwa pia wao ni makemboi ama hii building iko aje sasa uh, hapa hata wabangali wengine kuna makemboi Mm -hmm. kama vile vile tu sisi mm -hmm. ushaona hapa kuna waafrika wa, wa Kenya ni wengi hapa mm -hmm. sasa wengine kuna wakoanda companies lakini wajilipia nyumba a -a. Eh. wanalipiwa na company kwa hii building tu eh noma sana sisi ndo tunajisimamia wenyewe hata jana tulikuwa tunataka kufungiwa nyumba hapo mm -hmm. mm. jana hii building mbili hii hapa na ile room ya kule mm -hmm. tunataka kufungiwa na ile ya wagambia mm -hmm. eh. na wagambia pia hapa eh na no, watu wana nakula ngumu nakula ngumu so mna survive aje upande wa chakula mna share cost ama mnaishi aje sasa sasa kama vile wewe unaona hapa sasa hii hata tukifika chakula mm -hmm. ambaye hajakula atakula mm -hmm. next time wewe ukipata kama utakuwa umepata mimi sina ndio hivyo hivyo utapika tutakula ah, so ule akipata hiyo siku ampika kila mtu akupata eh, hapata hata kama ni robo robo mm -hmm. mtu apata at least watu wa survive mm -hmm. njoo hapa sasa zingine nimesikia zingine hakuna jobs 
kama yeah. sai doha doha mna kazi kabisa so nyumba kama hii mnakaa tu ngapi eh nyumba hata sai naona watu kidogo sai hii nyumba hii nakaa tu kama 10 12 tunaona vitanda ni ya watu 10 12 mm. wengine wanalala hapo yeah. chini chini godoro pale na godoro hapa hivi uh-huh. yeah. So hapa tuseme challenges ni mnaishi nazo kama, kama Nairobi unazaleta relative ama mm. rafiki yako au mkasubu pate alichukua simu akaenda nayo mm. ama vile kachakula umepika kidogo ya kushiba akamkosi kwa kula ile yenye libaki mm. vitu kama hizi unaona mm, ziko, ziko. hizi challenges ziko aje unaona mna face aje hapa na mnazi tunazi face sana tunazi face lakini sasa wajua ni uwezi kupigia mtu uwezi kupeleka nani kupeleka mtu polisi hapa ni hatua au sheria uchukule mkononi unashaona Eh vitu kama hizo sheria ni mkononi. Wewe kama umeonekana ujue utachukua kali. Wewe kwa sababu gani uongo mimi siwezi kuweka simu yangu hapa. Eh. Alafu wewe umekuja umeka hapa dakika mbili hii hata simu imepotea. Nikipiga simu ni mteja uongo. So, kama mna... tuku, atujui kama ni wewe. Hakuna mtu atakufuata kupiga. Eh, lakini tukishajua lakini tukishajua ni wewe. Mnamfinyia. Tunakufinyia hapa hapa. Maana tunajua wewe uwezi report na mimi siwezi kuripot. Hiyo eh. kitu ishie tu hapa. Eh. Eh. So challenges ziko kama hizo. Challenges ziko. Hata juzi mtu ametoa 10. Ndio hata juzi hapa kumepotea simu ya jana wetu Biko. Mm-hmm. Eh, ilipotea hapa hapa. Hapa hapa. Ilipotea. Ando maana sasa hivi nimekuwa strict hapa kuingia ndani, kuingia kama hivi mtu ambaye yani ambaye tuna mazoea na tustaki. Mm-hmm. Eh nikikuwa nimefika hapo mlangoni nakuuliza wataka nini. Bwana jichukue roho safi. Okay, challenge nyingine tuseme unajua hapa kila mtu ako na starehe zake. Kuna wale wakienda wanakunywa kidogo anakuja anaanza kuimba. Hiyo sana sana hii ndio starehe yenyewe naweza sema mtu anataka kupunguza stress tu mtu maybe amenyunywa kanusu anataka kupunguza stress yake. Eh ni wengine hawakunywi. Sasa hizi wengine anangorota huku na handle aje. Hizi ni challenge za kawaida. Sasa unajua kama vile unavyosema kama vile Nairobi. Huwezi kumwangilia nani ya jirani yako. Ushao na jirani yako kama leo anapika mayaya anapika chumvi mm-hmm. hiyo ni yake. Huwezi kwenda kumulimu mbona jirani unafanya hivi? Sasa mm-hmm. wewe mikiona kama huyo hapa amekuja amelewa. Siwezi anapiga mziki kwa nguvu siwezi mwambia. Mhm. Mimi nachukua hiyo phone na dunga mm-hmm. tafuta usingizi nilale. Jumbe ilipia kitanda hujalipa hey. nyumba mzima. Eh. Hey. Ah. Ushaona. Ah. Bora at least unafanyia hapo kwako sawa ina ah. shida. Ah. Eh. Bora tu asikuje ku disturb. Eh hati hapa kwangu hata ni disturb pizza itakuwa ni mchezo. Ah. Ah. Eh ndio ni sawa hizo challenge unajua sasa zimekuwa ni noma Kabisi. hata Kenya sasa hizi challenge ni similar tu hakuna Kabisi. kazi watu wapati pesa rent chakula pia imekuwa bigali kabisa mimi naelewa naelewa mm. yote naelewa yote ndio maana unaona sasa hivi vijana wengi kutoka huko Qatar kurudi nyumbani mm. na phone ngumu vipi nyumba poa njo naja nenda nenda na kukodi kwa mm. so hapa mahali kama hapa karau wa polisi washakuja kuahambush kitu kama hii wajua sababu ni kama hii tuna assume tu CID wa hapa doa ni wale wako smart kuliko wa Kenya tuna assume tu mm. wajua ukiwa Kenya una unajua gawa tu wanasema majuu mm. polisi wa majuni wakali kuliko wa Kenya yeah. so washai wa ambush wakajua hapa ndio kuna makemboi hapa ndio kuna <coughs> illegal hapa hivi vitu kama hizo ah sijui nikupate story yangu moja mm. lakini sio ma CID mimi nilishikwa na malfaza Mhm. Uh, Alinishika na tembea. Hapo ndo mwanzo nimeanza kuwa kimboi. Mhm. Wakachukua ile ID yangu akaangalia. Wakawa nataka kuweka kwa ile machine. Nikaambia msiye kimi ni runaway. Niliwaambia tu na kabisa. Mhm. Wakaangalia ile jina yangu akaona huyu jamaa eh, jina yake yote ni ya Muslim. Mhm. Unashaona? Kanambia okay, yala. Nenda. So sasa zingine wao mnashikwa kwa barabara. Lakini wakikuangalia wakijuazi yani pia pia ni kambo wako na zile instinct tu eh wanajuazi tu jamaa kwanza ni muizi ama ni mlevi wao wa kuangalia tu anajua tu anajua huyo hata kuni ni, ni Eric ama nani pia alikuja kashio kwa kaachiliwa ushaona yani kuna vinye pia wanaweza kukuangalia tu wakajuazi tu jamaa chai nenda zako hata ma CID wanaweza kukamata pia wakakuachilia tu hivyo hivyo hawana shida na ya. lakini ukiwa uko na ngori utapata ukiwa na ngori hata ukajificha wapi wataingia hapo ndani na wakijiingia hapo ndani kama wewe mmoja umefanya ngori hata kama umeiboko nje sote tunaenda mm. and then kuna story nilisikia mahali ati hapo ukienda kwa kampuni kama hizi ainda unataka kutafuta job wao kusha id wao wataki kujua hii id ni ya nani hata sura waangalie mnapeana id wewe unaingia kazi unapiga kazi unatoka hizi id mnazipataaje kama uko nayo ama tunaenda haja si na hizo id si na hizo id but your story ziko eh ziko lakini hapa kwetu si hatutumii 
So hapa tunatumia hizi hizi inaitwa visa. Visa. Mm. Copy ya visa. Copy ya visa. Okay, hizi zinafanyikaaje? Unasikia ukiwa na hizo ID zinafanya kazi. Tukara. Kabandike chips. Mm. Hizi ID ndio watu wanafanya nazo kazi. Sasa eh. kama unajua mimi baka ka story unaweza tuambia azin zinakuwa gaje mpaka mtu anapata hizi ID. ID watu wengi waga ni ile sawa uweza unaweza kupiga ID yangu picha mm-hmm. mbele na nyuma. Alafu nikakutumia. Nika mm-hmm. Kwa WhatsApp au kanda cyber kena katuna na kala dafika pigwa lamination. Mm-hmm. Ile lamination sasa kuna ile hard lamination ile. Mhm. Ah. Ah, sasa unatumia kama copy tu. Eh, mm-hmm. ah sasa hiyo ni kama copy. Sasa waga ulizi. Ni wind wengi na unaanga tunza hiyo lamination na ka original kwa nyumba ndio wasipoteze. Jua hapa ID pia kureke kwa mm-hmm. tampia ni, ni 200 mm-hmm. real. Sasa hiyo mm-hmm. 200 real ndio kapeni kwa sababu ya ID. So wakiona hiyo wanaona ah hata hata kujua sura ni nani najua si wa Afrika kwetu wote tunafanana. Tunafanana. Eh. Ni eh. Survive ni hivyo kabisa. Kabisa. So wewe una familia nyumbani? Eh, yeah, niko na watoto wawili mm. na niko na bibi. So nyumbani wanajua ni kemboi. Bibi yangu yajua eh. Mamangu mwenyewe anajua. Ta kemboi mkambia kangapi sasa hizi? Asijakambi akambi. <laughs> Kuna watu ambao ni masupa kemboi, wamekaa miaka mitatu, miaka minne. Uh-huh. Eh, lakini mimi kulingana vile mimi na tuta jamaa vile na kaa nao wengine wanaona kama mimi nimepiga miaka mingi sana. Uh, uh, lakini uh, na... uh, alafu pia unajua nini ukiingia mahali lazima usome surrounding so, yako. Uh, Ndio unajua utaishi na watu vipi. So unaweza ambia nini watu wanataka kutoroka kemboi yani? Uh, kama unataka kemboi bro lazima uwe na plan. Hata ma sister pale Hata ma sister sana. Ma sister zetu wanatuharibia bwana. Hmm. Mkija huku mna kemboi mnafanya umalaya mnafanya pia jina ya Kenya inaharibika. Mm-hmm. E, maana kuna wengine walishikwa juzi. Mm-hmm. Makemboi wamekarumu moja na kana wa Nigeria wanaume wanawafanya vibaya. Mm-hmm. Hiyo haipendezi. Si vizuri ma sister zetu madada zetu kwaomba yani kama umepata kazi wewe fanya kazi usikimbie. Kama uko na chali yako huku Katari unaweza kuwa naye pia vizuri. Yaani usijaribu ku mix hizo vitu yani uka yani mapenzi na kazi. Mm-hmm. Wewe kama ni siku moja ndio hivyo na majamani hivyo kama una plan weke mboi ukijuaza uenda kwa tajiri mwingine na kukemboi kuzuri ni kule unaenda kwa agent unabadilisha ID juu kwa juu anakuendea anaku, anaku, kwa serikali anabadilisha ID juu kwa juu unapata ID ya free visa unatoka uliko utoke bila ID utasota huko nje siku nzuri siku nzuri kabisa so umesikia kemboi ni noma na si rahisi mbona wasi vile wanaka hapa mimi unaweza kuonyesha watu around mm. angalia hii nyumba na size eh yeah. watu wanaka hapa vile watu wamefinyana si kama wale wenye wanaka huko doha huko lusili wanafurahia maisha kabisa hapa vitanda hapa ni juu chini juu chini watu kama 12 nyumba moja kijikoni nyumba ndogo sana so guys kama mm. unataka kemboi be careful pale pale umetoa hii ukue mjanja change to kampuni sasa hii ni rais ku change kampuni so guys kama uja subscribe yeah, subscribe and and kama wewe ni mgeni Santi kwa kushare na kuachi vida. Thanks. Mm.